I'm Mr. Iran Jalian, former Assistant Commandant of CRPF and the Program Director of Public Policy. I heartily welcome our beloved guest for the wonderful occasion today, Dr. Santosh Prabhu, IAS, retired, 1995 batch, as well as Mr. Sashi Khan Sendhil, retired IAS, 2009 batch. I extend my hearty welcome to our friends from very reputable media houses. Respected Vice Chancellor of B.S. Crescent, B.S.A. Abdul Rahman Crescent Institute of Science and Technology, Dr. M. Raja Hussain, Additional Registrar, Mr. Iran Jayan, former Assistant Commandant, CRPF, and Program Director, Public Policy, Dr. Santosh Babu, IAS. 1995 batch, Mr. V. Kamaraja, IPS 1987 batch, Mr. Sashikan Senthil, IAS 2009 batch, Professor Ayub Khan, Dean, Science and Humanities. I welcome all of you for this program the launch of our new program, BA Public Policy. First, I would like to welcome our Vice Chancellor, who is a great support of all the endeavors, who is showing tremendous enthusiasm for starting this BA Public Policy. I welcome Dr. N. Raja Hussain, who is always with us and uh, especially very, you know, how do you say it, a uh, uh, person who is pushing all the items uh, behind this uh, great program. I welcome Mr. Ellen uh, Mr. Ellen has uh, spent hours, days in pruning this program and planning this program. I welcome you, sir. I welcome Dr. Santosh Babu, who has been, you know, the, you know, uh, how do you call it, uh, trying to nurture or giving a lot of inspiration uh, to the civil service aspirants. He is an example of uh, how an officer should be, and he has a great following among the youth also. So, welcome you, sir, for uh, uh, this program. Uh, Mr. V. Kamaraja, uh, IPS uh, 1987 batch. Yeah? Yeah. Uh, so, uh, one of the persons who, who is going to be with us uh, to offer successfully this uh, BA public policy and also to inspire the candidates. Uh, Mr. Shashi Khan Sentil, uh, IAS 2009 batch. Uh, and uh, again, we will welcome, welcome uh, you, sir, for this program. Finally, I would like to welcome our Dean, uh, Professor Ayub Khan, because uh, you know that uh, Apart from, uh, you know, offering the program, the program has to be complete in all respects. It should be an updated one, uh, which is very beneficial for the student. So, Professor Ayub Khan and his team have done a tremendous work uh, to bring out this program in a short time. That is a most important thing. Uh, coming to uh, BA Public Policy, uh, we have to take this program to all the youth who are aspiring uh, for civil service examinations and also to specialize in this. So that is why we have welcomed uh, all the uh, all of you from the press and media. So I welcome all of you uh, for this great start. Uh, 
uh, always the great start uh, is a small program it is a uh, uh, you know it's a starting in this hall today but uh, over the period of many years you will remember this program when you see the uh, outcome of these programs so today's program uh, the details will be given by the uh, you know the uh, people here our esteemed uh, guests uh, here uh, uh, for the beginning i would like to tell a few things first one is this is a ba public policy uh, this is a very famous abdur rahman அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனத்தினுடைய நிகழ்வு இங்கு சிறப்பான முறையிலே துவங்கி இருக்கின்றது இந்த நிகழ்விலே தலைமை ஏற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற போற்றுதலுக்கும் போராட்டுக்கும் உரிய எம் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் டாக்டர் ஏ பீர் முகமது அவர்களே நமது பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக பி ஏ பப்ளிக் பாலிசி என்ற புதுவகையான பாடத்திட்டத்தினை உருவாக்கி மாணவர்கள் தங்களுடைய ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஆர்எஸ் மற்றும் ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் டிஎன்பிஎஸ்சி போன்ற போட்டித் தேர்வுகளிலே கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற வகையிலே பிளஸ் டூ முடித்தவுடனே அவர்களுக்காக இந்த புதிய பாடத்திட்டம் இன்றைய தினம் எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இந்த நிகழ்விலே சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டிருக்கின்ற போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுக்கும் உரிய அன்பு நண்பர் சந்தோஷ பாபு அவர்களே அவர்கள் ஐஏஎஸ் தெருவிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெற்றி பெற்று பல்வேறு நிலைகளிலே தன்னுடைய பணிகளை ஆற்றி தன்னுடைய பதவியின் மூலமாக மக்களுக்கு பணியாற்றியது போதாது என்று நேரடியாக சென்று தன்னுடைய பணியை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கிலே தன்னுடைய சிறந்த பணிகளை சமுதாய பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த இனிய வேலையிலே நாங்கள் அழைத்த பொழுது எங்களுக்காக நேசக்கரம் நீட்டி இங்கு வந்து தங்களுடைய எண்ணங்களை எவ்வாறு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் போன்ற தேர்வுகளிலே மாணவர்களை தயார்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இங்கு எங்களோடு சேர்ந்து இந்த நிகழ்விலே தொடர்ந்து தங்களுடைய உதவிகளையும் தங்களுடைய கருத்துக்களையும் எங்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ள இசைவு தந்தமைக்காக அவருக்கு எங்களுடைய நன்றியினை உரித்தாக்கி அவருடைய கருத்துக்களை எல்லாம் கேட்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பினை என்று எதனம் தந்திருக்கின்றார்கள் அதே போன்று நம்மளுடைய அடுத்த சிறப்பு விருந்தினர் நம்ம அன்பிக்கிறீங்க சசிகாந்த் செந்தில் ஐஏஎஸ் அவர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பேட்ச் அவரும் தங்களுடைய இந்திய ஆட்சி பணிகளை சேர்ந்து பல்வேறு நிலைகளிலே சமுதாயத்திற்கு அரசின் சார்பாக பணியினை செய்து முடித்துவிட்டு அதிலிருந்து ஓய்வு பெற்று இன்றைய தினம் தன்னுடைய சமுதாய பணியினை நேரடியாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அப்பேற்பட்ட சிறப்பு சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் இந்த பி ஏ பப்ளிக் பாலிசி உடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் இந்த பாடத்திட்டங்கள் எப்படி அமைக்க அமைக்கப்பட வேண்டும் இதன் மூலமாக மாணவர்கள் இந்த போட்டித் தேர்வுகளை தயார்படுத்துவது எப்படி என்ற கருத்துக்களை எல்லாம் எங்களுக்கு கொடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் பெருந்தகையவர்கள் இன்றைய தினம் நம்மளோடு வந்து தங்களை கருத்துக்களை பகிர இருக்கின்றார்கள் அவர்களையும் நான் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக வரவேற்கின்றேன் அதே போன்று எங்களுடைய பதிவாளர் அவர்கள் 
டாக்டர் ஆசாத் அவர்கள் இது மாதிரியான நிகழ்வுகளை பல்கலைக்கழகத்துடைய ஒவ்வொரு அந்த பாடத்திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வியிலே பயன்பெறக்கூடிய வகையிலே சொல்வார்களே அந்த வகையிலே எங்களுடைய புதுமையான பாடத்திட்டங்களை எல்லாம் எங்கள் பல்கலைக்கழகத்திலே இன்று இதை நாம் நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம் அது யூஜிசி சொல்லக்கூடிய பாடத்திட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி ஏஐசி சொல்லக்கூடிய பாடத்திட்டமாக இருந்தாலும் சரி பார்மசி கவுன்சில் program uh, mr shashikant center i guess of honor on this program our registrar professor azad our additional registrar dr raja hussain ms elen jalian mr dr ayukon dau the dean school of social sciences and humanities and uh, our ganesh ratnam and the members of a uh, person media so i think we feel happy to talk to the best people while we launch the new program be a public policy from the academic year 2021 to 22 our uh, registrar and also registrar has uh, explained about uh, the importance of the the program and how it evolved and how the curriculum and syllabi are uh, designed i would say that uh, the services uh, being rendered by our retired ias officers uh, in promoting this uh, program is very very uh, significant because uh, they know the nuances of uh, the public service and administration how to prepare the, the students Uh, to become the leaders in the country i won't say that only ias ips are leaders we are leaders in all aspect it may be in the house it may be in the class it may be in the school or the college or in our organization one way or other we are leader so the speciality of the program is uh, to inculcate uh, the leadership quality actually in our campus it is a multidisciplinary campus the bs of the roman crescent institute of science and technology we have engineering program along with the arts and science law pharmacy architecture management and so many other uh, disciplines actually so we do important for uh, uh, teaching science and engineering management and entrepreneurship but leadership is one of the most important uh, quality everybody requires not only the administrator uh, even the practicing engineer the scientist they also should know about the leadership so this program i tell you this program so we give important for the uh, leadership and this leadership uh, is uh, imparted through mentorship uh, from uh, leading administrators we will involve them and we will make the students to engage with the society so to know them and the problems and issues associated with the society a leader can be a, a good leader once he knows the problems and issues faced by the underprivileged people actually the most vulnerable people in the society he has to learn he has to know then only he can become a true good leader a benevolent, a benevolent leader so with these all the uh, um, uh, um, uh, things in our mind we have designed our curricula and uh, as i already mentioned that the main architect behind the designing of the curricula is mr elangeli and actually so he has brought in all his uh, experiences knowledge everything to develop uh, this curricula the copy of the curricula is actually with you actually if you go through that isn't it uh, the important subjects are covered all important subjects like uh, public policy administration history geography and anything the psychology ethics discipline they all involved actually so one if you want to become a leader 
the other important aspect is uh, it should be a disciplined one, isn't it? So we teach discipline, we want to teach discipline, not only teaching, so we want the students to practice actually. And similarly the ethics. When we say ethics, it is the integrity, the empathy and the resilience. So these three important uh, characters are imparted to the students, uh, particularly during the pandemic. You know that the empathy isn't it, uh, is very, very important, taking care of our neighbors, other people. And the resilience, isn't it? With the resilience only, we overcome the pandemic. Isn't it? Uh, our society? Uh, guest, uh, Dr. Shantosh Babu and uh, Mr. Shashika Sindhi. Uh, my colleague uh, Ganesh, uh, who is organizing this event. Uh, on behalf of the School of Social Science and Humanities, I extend a warm welcome to all the press peoples who have accepted our invitation in a very short notice. So everyone will be wondering that uh, for a, uh, a program called BA Public Policy, it's an ordinary BA only why there is a, a necessity to have a press uh, meet and to take this message at a large scale. Because let me confess here that this program is a brainchild of our management. And you know pretty well that any uh, state to flourish, we need leaders. So we need uh, policy makers. So with that background only, we uh, you know, that put a lot of efforts in starting this program. Actually, our management you know, it's, uh, one, uh, is very famous for its philanthropic work. And uh, it is uh, one way of extending our uh, community service to the same generation. And moreover, you know that any state to be developed we need leaders, and uh, uh, as a press people, you know that how many people, how many students are aspiring for the IAS in Tamil Nadu? Very few. Whereas if we can take the neighboring states, there are a lot of coaching centers, a lot of students who know that their priority is to only to enter into this uh, uh, premier uh, position, the IAS, IPS, etc. So what is the focus in the head and the main objective of this program is, we want our students, the students especially from the Tamil Nadu, should, you know, that have a sizable, uh, you know, that representation in the group one services. Over and above, you know, that everybody should get at least, uh, you know, that represent in the government job. Whether it may be a, a Tamil Nadu Public Service Commission or a UPSC or whatever it may be. I have served uh, in so many, uh, you know, that interview panel uh, where, uh, you know, that recruiting the probationary officers for bank as well as for uh, uh, administrative offices in uh, insurance companies, where you know that I could be uh, able to find uh, uh, only a very few will uh, come for interview for these uh, professional officers as well as for the insurance because our students' main focus is to go abroad, have, do some engineering courses or to the medical courses, etc. But when compared with this engineering and uh, you know that medical courses, these uh, you know the government job has today become very attractive one with the a high salary and a high pay packages, which this information is very lacking among our students. So, uh, you know that we start uh, uh, discussing about this program because our management has initiated this one. So for the last six months, you know that uh, we had a lot of deliberations and discussion how to take over this program. So on behalf of the, uh, you know that the department, I would like to thank all the administrative officers who have contributed so many ideas and input to us uh, how to take on. So it cannot be equated with an ordinary BA program. So it is a result oriented program and uh, I must really thank our uh, director Elangelian sir also because he has toiled a lot in framing the syllabus itself because my background is a commerce and management. Even uh, as our vice chancellor pointed out, you know that any program in Crescent is always an innovative. You can uh, say for example the BCOM program which we are offering. All the BCOM program we have integrated with the foreign professional bodies, so that our students should, uh, you know, that should be totally different when compared to another other ordinary BCOM graduates. In that way, we have, uh, you know, that uh, tie up with all the foreign universities as well as with the foreign professional bodies, and we are offering uh, even a BCOM and BBA program in our institutions, and even our BA English program, honors program, we have tied up with the Cambridge University, and most of you know that. 80% of the syllabus is what uh, was taught in Cambridge University is what we are adhering in the Crescent campus. So regarding to this BA public policy, the primary aim here is that our students from the 
or even the Tamil Nadu should have an awareness, should come forward and say that this should not be the last resort to try for the IAS and IPS. They should say this should be the priority. So they should come forward and they should uh, you know, that appear for the IAS and IPS. In turn, when we have more representation from the Tamil Nadu in this, uh, uh, you know, the, the committed IAS and IPS, naturally, you know, that our state will also grow. Because we need policy makers and definitely uh, people from our side will contribute better to our state. So with us, in that mind only, that is the main focus uh, we want to have. And even our management have fixed up a target, I think, that is people across the country. Because this is a very unique program where our primary aim is to serve the nation as well as to serve our state and to create an awareness about that. Look, there are more than one part because our uh, expert, uh, elected expert, will explain to you that even uh, after so many years of experience, I came to know that around 1.5 lakh of you know, that, uh, jobs have been uh, generated every year. So how many people know about this? Why not they struggle to go and enter into some other uh, programs and finally you know, that end up with unemployability, uh, you know that they are not uh, very employable to that particular aspect. So this is what we are having in our mind and this is a focus by which this program was started. போடுது <laughs> அந்த ரோடை நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது அந்த அரசாங்கத்து கூடவே நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்றோம் ஒரு வரி கட்டும் போது அந்த அரசாங்கத்துக்கு நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்றோம் நாங்க ஒரு சில விஷயங்கள் இந்த அரசாங்கத்துக்கு கட்டுறோம் அதுக்கு ரிட்டர்னா நீங்க எங்களுக்கு சில விஷயங்கள் பண்ணணும்ன்ற ஒரு கான்ட்ராக்ட்ல தான் நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் ஓடுது இந்த புரிதல் நம்ம கேட்கணும் நம்ம ஒத்துக்கிறோமோ இல்லையோ அந்த சோசியல் கான்ட்ராக்ட் வந்து இந்த சொசைட்டியில இருக்கிற ஒரு விஷயம் தினநித்தியம் அரசாங்கம் கூட நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் அது அரசாங்கம் மட்டும் இல்ல பப்ளிக் பாலிசின்னு வரும்போது மக்களை சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயத்திலையும் நம்ம வந்து இந்த ஒரு இந்த அதனால இந்த துறையை நம்ம வந்து புறக்கணிக்கவே முடியாது ரொம்ப காலமா இதை நம்ம வந்து ஸ்பெசிபிக்கா பார்த்தது கிடையாது ஆனா நீங்க வெளியே சிங்கப்பூர் இந்த மாதிரி வெளி வெளியே பெரிய நாடுகள் கொஞ்சம் வளர்ந்த நாடுகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த துறையை ரொம்ப போக்கஸ் பண்ணி சின்ன வயசுல இருந்தே இந்த துறையில இருக்க ஒரு வல்லுநர்களை ஸ்டூடெண்ட்ஸ அவங்க கொண்டு வருவாங்க இன்னைக்கு அரசாங்கத்துக்கு வந்த பல பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள்ல புரிதல் இருக்காது அவங்க ஏதோ ஒண்ணு படிச்சிருப்பாங்க கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் படிச்சிருப்பாங்க அரசாங்கம் கத்துப்பாங்க அப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கத்துப்பாங்க ஆனா இது வரைக்கும் ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலம் நம்ம வந்து நம்ம நாட்டுல விடுதலையாண்டதுக்கு அப்புறம் நமக்கே நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்திருக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம மாணவர்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லி தந்தோம்னா அருமையான ஒரு ஆட்சியாளர்களை நம்ம உருவாக்க முடியும் இதுதான் ஹோல் பாயிண்ட் அதனால என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிற கோர்ஸ் எல்லாத்தை விட இம்பார்ட்டன்ட் கோர்ஸ் இந்த பப்ளிக் பாலிசி கோர்ஸ் தான் இங்கே சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் சார் இதில் என்ன பண்ணிட முடியும் பப்ளிக் பாலிசியில் அப்படின்னா நம்ம சென்னையில் ஒரு பெரிய வெள்ளம் வந்தது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த வெள்ளம் வந்தபோது ஒரு ஆச்சரியம் எல்லாருக்கும் சென்னையில் மழை வர்றது சகஜம் தான் ஆனால் இவ்வளோ பெரிய வெள்ளம் எப்படி வந்தது எல்லாருடைய சாமானியனோட ஒரு ஒரு நிலவரமே தத்தளிக்கும் அளவுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு பார்த்தோன்னா எங்கே ஒரு இடத்துல எல்லாரும் சொன்ன அரசாங்கம் சரியா பார்க்கல பண்ணல அது என்ன சரியா பார்க்கல பண்ணலன்றது நம்ம சரியா சொல்ல மாட்டோம் பப்ளிக் பாசில் பாலிசியில இதுக்கெல்லாம் படிப்பு இருக்கு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்றது ஒரு பெரிய படிப்பு அதுக்காக எப்படி நம்ம வந்து விழிப்புணர்வோடு இருக்கிறது அரசாங்கங்கள் என்னென்ன பண்ணலாம் டிசாஸ்டர் எப்படி மிட்டிகேட் பண்ணலாம் வரும் முன் எப்படி காப்பது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த படிப்புல இருக்கு இந்த பாலிசி இந்த பப்ளிக் பாலிசி விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிந்தவர்கள் இதை ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் ஏரியாலே படிக்கும் போது மாணவர்களுக்கு இன்னும் நல்ல ஒரு தெளிவு வரும் அப்போ ஒரு ஆசையும் வரும் இந்த ஆட்சியாளர் பணிக்கு நம்ம போனோம் இந்த மக்கள் சேவைக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னு ஒரு தெளிவான ஒரு பாதையும் வரும் இரண்டாவது இதெல்லாம் இல்லாமலே நிறைய தந்தை தாய்க்கு நம்மளுடைய கல்ச்சர்ல என்ன பழக்கம்னா நம்ம பையன் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அரசாங்க அதிகாரி ஆகணும்ன்றது ஒரு கல்ச்சர்ல ஒரு ஆசை என்ன சின்ன வயசுல எங்க அப்பா அம்மா அப்படிதான் சொல்லி வளர்த்தாங்க நீ பாப்பா பெருசாய் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீசர் ஆகணும் அது மாதிரி தான் இப்பவும் இருக்குன்னு நம்புறேன் ஆனா என்ன படிக்கணும்னு யாருக்குமே தெரியாது நிறைய பேர் என்ட்டே வந்து கேட்பாங்க சார் பையன் வந்து உங்களை மாதிரி ஐஏஎஸ் ஆஃபீசர் ஆகணும் ஆனா என்ன படிக்கணும்னு சொல்ல கொஞ்சம் கைட் பண்ணுங்க அப்படின்
அப்ப நமக்கே கன்ஃபியூஸ் ஆகும் என்ன கைட் பண்றது அவர் பிசிக்ஸ் படிக்க சொல்றதா கெமிஸ்ட்ரி படிக்க சொல்றதா அவர் ஆட்சியாளர் ஆக ஆகணும்னு நினைக்கிறாரு அவருக்கு என்ன நம்ம கைட் பண்ண எனக்கே தெரியாது அப்ப என்ன நான் கைட் பண்ணுவோம்னா ஏதோ ஒண்ணு படி படிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படிதான் நான் இது வரைக்கும் கைட் பண்ணி பழக்கம் ஆனா இந்த பாலிசி பப்ளிக் பாலிசி கோர்ஸ் வந்த உடனே எனக்கு அந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதாவது நீங்க ஆட்சியாளர் பணிக்கு போகணும் ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆகணும் இந்திய அரசாங்கத்தோட சேர்ந்து வேலை செய்யணும்னு நினைச்சா இந்த கோர்ஸ படிக்க ஈஸியா நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து மறுபடியும் வந்து படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த ஆட்சியாளர் தேர்வுக்கு வந்து அந்த அரசியல் பணிக்கு தேர்வு தேர்வுக்கு இருக்கிற எல்லா சிலபஸும் இந்த பாலிசி பப்ளிக் பாலிசி கோர்ஸ் தேர்வு அதனால நீங்க கூட சஜஸ்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு தெரிந்த பல உங்களுடைய குழந்தைகளே இருப்பாங்க ஒரு ஆம்பிஷனோட ட்ரீமோட இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் நீங்க இந்த கோர்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இரண்டு வகையாக இது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கோர்ஸ் மருத்துவம் எப்படி ரொம்ப முக்கியமோ இந்த கொரோனா பீரியட்ல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் நான் கூட யோசிச்சேன் ஒரு வேலை மருத்துவராக இருக்கலாமோ இந்த கொரோனால நிறைய சேவை செஞ்சிருக்கலாமே அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி மருத்துவம் எப்படி முக்கியமோ அரசியலும் அரசாங்கமும் அவ்வளவே முக்கியம் அந்த அரசாங்கத்தையும் அரசியல் பணியையும் மக்கள் விஷயங்களையும் சொல்லித்தர ஒரு கோர்ஸ் இது இது எல்லா மாணவர்களும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கற்க வேண்டிய ஒரு கோர்ஸ் இரண்டாவது இந்த இந்திய ஆட்சி பணிக்கு அந்த எக்ஸாமுக்கு தேவையான எல்லா சிலபஸும் இதில் கவர் ஆகிறதுனால மறுபடியும் போய் ஒரு கோச்சிங் சென்டர்ல சேர்ந்து இன்னொரு ரெண்டு மூணு லட்ச ரூபாய் செலவு செஞ்சு படிக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த யூஜி கோர்ஸ்ல எல்லாம் கவர் ஆகும் அதனால யாருக்குமே ஒரு கனவு இந்திய ஆட்சி பணி மேல ஒரு கனவு இருந்தா இந்த கோர்ஸை கண்டிப்பா நீங்க சஜஸ்ட் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம் எல்லாரும் பேசினாங்க பப்ளிக் பாலிசி பற்றி டிஏ பப்ளிக் பாலிசி ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு யூனிவர்சிட்டி பிரசன்ட் யூனிவர்சிட்டி மட்டும் தானே பப்ளிக் பாலிசி இஸ் தேர் இன் அதர் பார்ட்ஸ் த கண்ட்ரி நாங்கள் ஐஏஎஸ் படிக்கும் போது Uh, if you ask anybody, uh, IAS uh, exam, civil service exam, uh, one degree is not going to be. That is BBA, MBBS, engineering, that is a degree is not going to be. That is the basic minimum qualification. That is why I have a problem. If I have a problem, I have a problem. Then, there is no problem. In the 6th standard, in the 12th grade, in the MCRT classes, that is the RN class, IAS. ஆறாம் கிளாஸ் முதல் பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரை உள்ள சோசியல் ஸ்டடீஸ் சிவிக்ஸ் சயின்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இதெல்லாம் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் உள்க உள்ளடங்கிய ஒரு ஜெனரல் நாலேஜ் தானே அந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் அது ஒரு எலிமினேஷன் ப்ராசஸ் ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் பேர் எழுதும் அது சீரியஸ் இல்லாதவங்களை வெளியாடணும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் செலக்ஷன் அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் முதலே இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் காம்படிஷன் சக்ஸஸ் இன் மை ஃபாதர் பிராட் மீ த காம்படிஷன் சக்ஸஸ் ரிவ்யூ அப்போ அதுல இந்த மாதிரி ஸ்டேजेस எல்லாம் இருக்கு நமக்கு தெரியும் பட் இப்போ நான் ஒரு ஐஏஎஸ் அகாடமி நடத்திட்டு இருக்கேன் நிறைய பேரண்ட்ஸ் பிளஸ் 2 எஸ்பெஷியலி பிளஸ் 2 படிக்க கூடிய பேரண்ட்ஸ் அவங்க பசங்க படிக்க கூடிய பேரண்ட்ஸ் கேட்டு எப்படி இது கைட் பண்றது बिकॉज இது சொல்லி கொடுக்கவே முடியாது बिकॉज சிவில் சர்வீஸ் னு சொல்லியா உலகத்துல என்ன இருக்கு அதுல உங்களுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கும் எனிथिंग அண்ட் எவரிथिंग ஷட் இன்ட்ரஸ்ட் யூ அந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டட் पर्सனாலிட்டியாக உருவாக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டி தானே ஒரு நிதானமாக ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இல்லை ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இல்லை ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸராக இருக்க முடியும் ஒரு அதுதான் இந்த அதனுடைய ஆப்ஜெக்டிவ் ஸோ பிஏ பப்ளிக் பாலிசி இளஞ்செழியன் அவர்கள் இதுக்கு அவங்களுடைய டென் இயர்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்து அந்த கோர்சஸ் நல்லா எடுத்து ஐஏஎஸ்ல என்னென்ன வேணும் அதெல்லாம் கொண்டு போய் இப்போ நான் சிரிக்கணுமா எழுதணுமான்னு ஒரு சூழ்நிலை இருக்கேன் என்றால் இது எங்களுடைய ஐஏஎஸ் அகாடமிஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு பிஏ பப்ளிக் பாலிசி கோர்ஸ் வந்தா தேவையில்லை தெர் வில் பி நோ நீட் ஃபார் எனி ஐஏஎஸ் அகாடமிஸ் बिकॉज ஐஏஎஸ் அகாடமிஸ் எதுக்கு உருவாகுது बिकॉज देयर इज नो पर्टिकुलर कोर्स लाइक दिस सो दिस इज अ ब्यूटीफुल डिसीजन दैट द प्रेजेंट यूनिवर्सिटी हैज टेकन आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट सर वाइस चांसलर टीम एंटायर टीम फॉर डूइंग दिस एंड इलंजेन हैज वर्क्ड हार्ड फॉर दिस बिकॉज एकेडमी नाम तो नहीं हमको तेरी व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर ईच स्टूडेंट इधर प्रश्न है ना चलिए आप நிறைய ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கேன் ரொம்ப டேலண்டடாக இருக்கும் ஒரு மரத்தின் கீழே இருந்து படிக்கக்கூடிய இல்லை ஒரு லைட்டின் கீழே இருந்து படிக்கக்கூடிய பசங்கள் நிறைய இருக்கு வெரி வெரி டேலண்டட் அவங்களுக்கு எந்த டைரக்ஷன் போகணும்னு தெரியல ஸோ இந்த மாதிரி கோர்சஸ் எல்லா யூன
so I think this is a fantastic beginning. Sir, uh, all of you have taken a wonderful decision to start this course. I hope this spreads. Uh, because um, the problem is, quizzing is not interested in quizzing. I was a quizzer. School, TV, all day ready. Quizzing is not interested in quizzing. Uh, but quizzing is interested in quizzing. Chemistry, but the area is not knowledge. Whereas the requirement for government, Arasanga Thil, Irkakudia, Uru Panyala, the IAS officer, and the other Puna, and the other, Illam Utumutmaha Thiri, Uru Sandarpam, Venom. Shashikam Chuli Madri, number the wild gay Kalil, and number start Pandi the Mother, even in particular Varicum, Arasanga Namakudi. I keep saying this, and I have a predictive government century on the Kondanga. Birth mother is death. You have birth and birth certificate. Death is not a birth certificate. Death is a legal air certificate. Arasanga is not a good thing. Arasanga is not a public administration. It is not a good thing. The judicial system is not a good thing. A rounded personality is not a good thing. I really congratulate you. Um, present university for taking this big step. I hope other universities follow this. Tamil Nadu is a period of wipe. Tamil Nadu is a period of wipe. This is a period of wipe. We are all aware of this. 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 You are our windows to the world. And uh, if you understand that what exactly is the program is all about, I would say that we are the audience and you are the guest actually, right, something like this. Right. Again, uh, I thank each and every member of the media who is present here to witness this program. And I also thank our Vice Chancellor, who has almost taken all the initiative to bring this program alive, our beloved Registrar, our additional Registrar. Dean of uh, School of uh, Social Sciences, our beloved guest of today, uh, Dr. Santosh Babu sir, and uh, Shashikan Santil sir. And I should also mention that I am really, personally, I am very thankful to Mr. Ganesh Ratram who has again uh, brought this event live today. And I would also extend my uh, thanks to uh, Padma Priya. Right. Uh, my dear friends, uh, this program, BA Public Policy, I would say this is a dream, right? Uh, why exactly this is a dream? See, for example, uh, normally we say, right, it means normally uh, when I talk about BA, any program called as BA, uh, by the time we say BA, it means it is not recognized, right? recognized. Nowadays, slowly, steadily, the momentum is increasing, right? Uh, unfortunately, last few decades, right, we were almost seeing a kind of polarization in it means almost uh, education. Say, for example, only few degrees uh, students take up for their undergraduation. But somewhere we feel that uh, education should be diversified. Right? Uh, it is not that only one or two sectors should grow. Right? We need overall development of this education. Right? This is one aspect. Again, somewhere recently the trend is very, say for example, positive, it is promising. Right? Uh, say for example, more students are opting for arts and science. Rather, I should say, uh, this arts and science itself is a beautiful subject. So one thing somewhere, right? Uh, we should encourage students coming for arts and science and with the promise telling them that arts and science, right, say for example, will also give you a lot of opportunities like other degrees, what exactly is going to be. So I, in that uh, regard, I strongly believe that BA public policy, right, will be one of the elite subject which will start pulling the candidates towards BA again. Right. So, for example, people mean, sorry, normally students will not, say for example, normally they will not feel low going for a BA degree. Right. Because, say for example, when I talk about the trend of selecting the undergraduation in the entire country from parts to part to part of the country, right, the psychology of the students is different. Right. So, slowly, steadily, we want to break the moment, we want to tell them that the BA is also offering the right opportunity and, say for example, programs will give you more employability. Now, with all this idea, what exactly is so unique about the BA public policy, if you ask me? As the name itself says, right, this is a program which talks about policy making. 
and any administrator i understand is the pivot right is the backbone of any policy when it is comes to draft and implementation so i understand any administrator say for example right if he is from right administrative service or any allied services right if at all if you are just talking about he needs the basic idea about policy making so that's the reason right we started with ba public policy and having this ba public policy as a base we have integrated all the components in this ba public policy so essentially this is a policy science where a student will be trained to almost develop a policy draft a policy think about the policy debate on a policy and so on right apart from that what exactly is the component we have incorporated here as i said almost all the syllabus of competitive examination in this country so when i talk about any competitive examination that is conducted in this country just for employability not for higher education when they are almost selecting the students or candidates for employment right only there are three types of competitive examination number one we call this examination one examination which is based on general studies almost all uh, group one examination some of the group two examinations for example civil service examination public service commission uh, staff selection commission even when i talk about uh, acio in uh, intelligence bureau all these examination they are based on general studies and there is one more category of examination which is based on general aptitude a logical reasoning analytical ability general mental ability verbal reasoning and so on so when i talk about the banking sectors insurance sectors or even when i talk about the campus recruitment all these say for example right and they believe on this general aptitude based examination ncc right popularly it is believed that right? ncc will incoming almost say for example it bring the element of discipline more than discipline patriotism punctuality itself is a form of discipline right say for example the way of dressing is also a form of discipline right almost presenting yourself is a form of discipline how you respect the women is a part of discipline i mean i think that it means uniformed services will give the students this opportunity and i strongly believe that ncc will bring these element in the student then apart from that we also included this art of public speaking right public speaking right how exactly you should gather up at the means almost say for example address the masses who are unrelated to each other right so slowly study i understand this element of leadership will almost slowly study it will start culminating and only that we also always believe that a student should be socially sensitive so again we have devised a program where they will be more involved in understanding the setup of a village when it is not a village visit even say for example when we talk about the projects we said that they have to engage themselves in any village or say for example any ngos and this is how they do their mini projects as such and we have a field study and when i talk about the field study we almost will be taking the students to the archaeological department or archaeological site as such because i understand only if a student can understand the rich culture and heritage of this country by right, he will take pride in almost serving this country as such so overall if i just say right this program has almost included all the components that is needed for a student to become a leader and eventually a civil servant our focus primary focus is to make them a leader secondary focus is to make them a civil servant because i understand right whenever i just talk about civil servant they are a natural leader and we should produce this naturally and socially sensitive leaders this is what ba public policy in whole it is almost aiming for and always uh, there is a question right uh, say for example how do you bring all this subject don't you think uh, this subject will say for example burden the student no always when i talk about the generalist versus specialist debate normally say for example any for example when i talk about science streams they are more of a specialist what exactly is the basic difference between generalist and a specialist if you ask me specialist will know more about little a generalist will know little about more that's the reason sir was saying right only if he is a generalist he can have a birds eye view when it comes to policy making and public policy along with administration so our idea here is to almost expose the student or give the say for example understanding a general idea about all the subject here we have incorporated the element of constitutional framework the student will know right the basic essence of indian constitution he will be knowing the rich heritage of indian culture almost our syllabus talks about apart from the public policy elements i am just talking about the other elements 
He'll be knowing, say, for example, the complete rich culture of India starting from the ancient to the postmodern times. He'll be knowing the geography of India. Because only if he knows the understanding, of, if he has an understanding about the geography, any part of the country he serves, right? He will know the topography and accordingly he'll be framing or almost almost he'll be delivering us, say for example, administration. Apart from that, we have also introduced that element of sociology in our study, psychology in our study, right? Almost just to tell you, almost all the essential subjects, right, in civil service examination or what we believe that this will enlighten the student we have brought and we have not gone into the depth of any subject because we always believe that we are going to develop the student as a generalist so every subject the basic introduction we have covered and very importantly uh, within the curriculum we have incorporated the element of current affairs because i understand the leaders should be informed only if he knows what exactly is happening around him Right, he'll be, say for example, he'll be enlightened, he'll be knowing right, what exactly is happening in the country and accordingly we thought that current affairs should be the part of curriculum and the current affairs we have made it as a part of curriculum. Right. So this, in a holistic way, I have just told you what exactly the VA public policy is all about. And we are also almost trying to bring the best of the minds from the ends, means almost the industry, uh, who can train the students to, say for example, uh, make themselves prepared for